ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு த செஷன் நம்ம இப்போ ஒரு புது சீரீஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் சயின்ஸ் சப்ஜெக்டில் ஓகேவா சயின்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எஸ்எஸ்சியாக இருக்கட்டும் அண்ட் ரயில்வேஸாக இருக்கட்டும் மேஜர் ரோல் ப்ளே பண்ணும் ஓகேவா ஸோ இந்த எஸ்எஸ்சி பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ சிஜிஎல் நம்ம சிஜிஎல் சிஹெச்எஸ்எல் அண்ட் எம்டிஎஸ் அப்புறமா சிபிஓ ஜிடி ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா எக்ஸாம்லேயுமே சயின்ஸில் இருந்து உங்களுக்கு டூ டு த்ரீ கொஷின்ஸ் வரும் ஓகேவா சயின்ஸ்னால் நம்ம என்ன பயாலஜி அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி ஃபைனலாக ஃபிசிக்ஸ் இந்த மூணுமே நம்ம இந்த சீரீஸில் கவர் பண்ண போகிறோம் ஸோ எஸ்எஸ்சி பொறுத்த வரைக்கும் டூ டூ த்ரீ கொஷின்ஸ் கண்டிப்பாக வரும் ஓகே ஒரு ஷிஃப்டில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக டூ கொஷின்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி ரயில்வேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரயில்வேஸில் சயின்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஓகேவா ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த சீரீஸில் மேக்ஸிமம் நம்ம சயின்ஸ் ரிலேட்டடான கொஷின்ஸ் எல்லாமே ஒவ்வொரு டாபிக் வைஸாக கவர் பண்ணிகிட்டே வரலாம் ஓகே இது இது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரி ஏன்னா இதில் வந்து மேஜராக எஸ்எஸ்சியோட கொஷின்ஸ் தான் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் ஆனால் அதை வந்து நீங்கள் ரயில்வேஸ் படிக்கிறவங்களும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஏன்னா நம்ம இந்த கொஷின் பார்க்கும்போதே அந்த கொஷினோட பேசிக் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்து பார்ப்போம் ஓகேவா ஒரு கொஷின்னா அதில் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன் எல்லாத்தையுமே எல்லாத்தையுமே டீட்டெயில்டாக நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் அண்ட் அதோட அதுலேருந்து ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னாலும் அதோட பாயிண்ட்ஸுமே நான் உங்களுக்கு சேர்ந்து கொடுப்பேன் ஓகேவா ஸோ அதனால் இந்த சீரீஸ் வந்து எஸ்எஸ்சி படிக்கிறவங்களா இருந்தாலும் சரி ரயில்வேஸ் படிக்கிறவங்களா இருந்தாலும் சரி இது வந்து கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் சோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் இப்போ நம்ம இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் பயாலஜி ஓகேவா பயாலஜியில சயின்டிஃபிக் நேம்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா சயின்டிஃபிக் நேம்ஸ் அப்படின்னாலே எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் ஓகே நம்ம ஸ்கூல்ல இருந்து படிச்சிருக்கோம் பயாலஜிக்கல் நேம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சொல்ல போனோம்னா இப்போ ஆனியனோட பயாலஜிக்கல் நேம் என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க அலியம் சிபா ஸோ இந்த மாதிரி அதே மாதிரி பொட்டேட்டோவோடது சொல்லானா டியூப்ரசம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு லிவிங் அண்ட் நான் லிவிங் திங்ஸ் ஓகேவா லிவ் ஒவ்வொரு உயிர் உள்ள அல்லது உயிர் இல்லாத பொருள்களுக்கு ஒவ்வொரு பேர் இருக்குது சரியா இப்போ நம்ம ஹியூமன் பீயிங் இருந்துட்டால் ஹோமோசப்பியன் ஹோமோ எரக்டஸ் இந்த மாதிரி அந்த காலத்துலேருந்தே நம்ம படிச்சுட்டு இருந்திருப்போம் நம்ம ஸ்கூல் டேஸ் ஸ்கூல் டேஸ்லேயே படிச்சிருப்போம் ஓகேவா இதெல்லாம் தான் பயாலஜிக்கல் நேம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா பயாலஜிக்கலாக எல்லா லிவிங் அண்ட் நான் லிவிங் திங்ஸுக்கும் ஒரு பேர் இருக்குது ஓகேவா அது தான் சயின்டிஃபிக் நேம் அல்ல பயாலஜிக்கல் நேம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது வந்து இட்டாலிக்ல தான் இருக்கும் அண்ட் அதோட ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் வந்து கேபிட்டல்ல தான் ஸ்டார்ட் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஸ்கூல்லே படிச்சிருப்போம் ஓகேவா இப்போ எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல நம்ம அதுல இருந்து எப்படி எல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஓகே அதை நம்ம எப்படி அப்ரோச் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பாக்கலாம் ஓகேவா ஸோ வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி கிராக் வித் ஜாக் ஆப்பில் எஸ்எஸ்சி எலைட் வீடியோக்கோ ஃபைவ் நைன்டி நைன்க்கு இருக்குது ஓகேவா ஃபைவ் நைன்டி நைன்க்கு இருக்குது ஸோ வேணுங்கிறவங்க வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதில் அட்வா அட்வான்ஸ்டு மேக்ஸ் டாபிக் ஆல்ரெடி நான் வந்து போஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ அதையும் பார்த்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேனிஸ் லூப்பஸ் ஓகேவா கேனிஸ் லூப்பஸ் அப்படிங்கிறது எந்த உயிரினத்தோட பேர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரியா கேனிஸ் லூ லூப்பஸ் இஸ் காமன்லி நோனஸ் சரியா ஃபர்ஸ்ட் என்ன கவு கோட் கிரே கவனமா <laughs> வெள்ளாடோட 
டொமஸ்டிக்கஸ் ஓகேவா கேலஸ் டொமஸ்டிக்கஸ் ஸோ இது எல்லாமே இது எல்லாமே நம்ம பழக்கப்பட்ட அனிமல்ஸ் தான் நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சது தான் ஆனால் அதோட பயாலஜிக்கல் நேம் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இது உங்களுக்கு ஒரு புது அனுபவமாக இருக்கும் இது இது இதுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி பேர் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா அப்போ நம்ம இதில் என்ன நாலு டா நாலு அனிமல்குள்ளது படிச்சிருக்கோம் என்ன கௌ கௌவோடது என்னது போஸ்டாரஸ் அடுத்து கோட்டுக்கு கேப்ரா எகாக்ரஸ் ஹிர்கஸ் அடுத்து ஹென்னோடது கேலஸ் டொமஸ்டிக்கஸ் கடைசியாக ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம பார்த்தோம் ஓல்ஃப் ஓல்ஃபோடது என்னது கேனிஸ் லூப்பஸ் ஓகேவா சரி அடுத்த கொஸ்டின் போயிடலாம் அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கேப்ரா எகாக்ரஸ் ஹிர்கஸ் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் கேப்ரா எகாக்ரஸ் ஹிர்கஸ் எதோடது கோட்டோடது ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி தான் ப்ரீவியஸ் இயரில் ரிப்பீட்டடாக கேட்பாங்க பாருங்கள் இதுவும் ஒரே டேட்டு தான் ஆனால் வேறு வேறு ஷிஃப்ட்டு முந்தின டேட்டில் முந்தின ஷிஃப்டில் என்ன கேட்டிருக்கான் கேனிஸ் லூப்பஸ்ன்னு கேட்டிருக்கான் அதில் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கான் இந்த ஆப்ஷனில் இருக்கிறதையே ஒரு கொஷினாக இங்கே அடுத்த ஷிஃப்டில் கேட்டிருக்கான் சரியா இந்த மாதிரி ஒரு ஷிஃப்ட்ல இருந்து அடுத்த ஷிஃப்ட்டுக்கு ரிப்பீட்டடாக கொஸ்டின்ஸ் வந்து மாற்றி மாற்றி வந்துட்டே இருக்கும் ஸோ அதனால கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா சரியா நம்ம அதனால தான் அந்த ஆப்ஷனோடு சேர்ந்து பார்க்குறோம் சேர்ந்து படிக்கிறோம் ஓகேவா இப்போ கேப்ரா எகக்ரஸ் இருக்கஸ் நம்ம பார்த்துட்டோம் கவும் ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் ஹென் பார்த்துட்டோம் அண்டு டாகு ஓகேவா டாகு உங்களுக்கு ஒரு புதுசாக இருக்கும் சரியா டாகுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோமா இந்த கேனிஸ் லூப்பஸ் டாகுக்கும் கேனிஸ் லூப்பஸ் தான் வெறும் திம்பர் உல்ஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டண்ட்ரா உல்ஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா இது வந்து அந்த ஒரே இந்த கிரே உல்ஃபோட ஒரு வகை அந்த இது இன்னொரு பேருன்னு கூட எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா கிரே உல்ஃப் தான் மெயினாக அந்த உல்ஃபோட வகை ஓகேவா ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன படித்தோம் கேனிஸ் லூப்பஸ் அப்படின்னா உல்ஃபு டாகோட பேர் என்ன கேனிஸ் லூப்பஸ் ஃபெமிலியாரிஸ் இது ரெண்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கேனிஸ் லூப்பஸ் கேனிஸ் லூப்பஸ் ஃபெமிலியாரிஸ் ஓகேவா டாகுக்கு அந்த ஃபெமிலியாரிஸ்ங்கிற ஒரு வேர்டு எக்ஸ்ட்ராவாக வரும் ஓகேவா நம்ம இதில் மற்ற எல்லாமே ஆல்ரெடி படிச்சிட்டோம் ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா நம்ம புதுசு புதுசாக ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு வேர்டு சொல்கிறத அதை நீங்கள் வந்து நோட் பண்ணி வச்சுட்டோம் படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கடைசி வரைக்கும் மறக்கவே மறக்காது ஓகேவா இப்போ அடுத்த கொஸ்டின் போயிடலாம் அடுத்த கொஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் மெகாக்ட்ரா நவாஜிலேயே ஓகேவா மெகா பெட்ரா ஓகே இதை நீங்கள் எப்படினாலும் ப்ரொனவுன்ஷியேட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஆனால் இதில் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கிறது இந்த ஃபஸ்ட்டு வேர்டு தான் ஓகேவா எப்போவுமே பயாலஜிக்கல் நேம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வேர்டு ஈஸியாக ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணிடலாம் அந்த ரெண்டாவது வேர்டு தான் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து அந்த ஃபஸ்ட்டு வேர்டே வந்து எப்போ படிச்சுட்டே வாங்க ஓகேவா ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு வேர்டு தான் மேக்ஸிமம் எல்லாத்துக்குமே அந்த ஃபஸ்ட்டு வேர்டு டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கும் அந்த ஃபஸ்ட்டு வேர்டு மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுட்டே வாங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ இதில் பாருங்கள் மெகா பெட்ரா ஸோ இது வந்து எதோட நேம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரியா எந்த அனிமலோட நேம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஹம்பக் வேல் ஓகேவா ஹம்பக் வேல் வேல் அப்படிங்கிறது திமிங்கலம் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஸோ இது வேலோட பயாலஜிக்கல் நேம் என்ன மெகாப்டரா நவாஞ்சலியே ஓகேவா ஸோ இதில் நீங்கள் ஒரு ஒரு ஆப்ஷன் உங்களுக்கு ஒரு க்ளூ கொடுக்குற மெக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு படம் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு பெரிய திமிங்கலம் நீல திமிங்கலமாக இருக்கும் ஸோ அந்த அந்த அது ரிலேட்டடான ஒரு படம் ஸோ அப்போ மெக் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் ஆகிட்டாலே அது வந்து நம்ம திமிங்கலம் தான் சரியா மெக் மெக் அப்படிங்கிற வார்த்தையை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது வந்து எது ரிலேட்டட் வேல் வேல்ஸ் ரிலேட்டடா வரும் ஓகேவா அண்ட் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம மற்ற ஆப்ஷன்ஸ்க்கும் நம்ம சயின்டிஃபிக் நேம்ஸ் பார்த்துடலாம் ஓகேவா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரிக்கன் வைல்டு கட் ஓகேவா ஆப்ரிக்கன் வைல்டு கட் இதோட பயாலஜிக்கல் நேம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் லிபிகா ஓகேவா ஆப்ரிக்கன் வைல்டு கேட்டோட பயாலஜிக்கல் நேம் பெலிஸ் லிபிகா ஓகே அண்ட் அடுத்து பம்பிள் பி பம்பிள் பி அப்படிங்கிறது நார்மல் அந்த ஒரு தேனி வகை தான் ஸோ பம்பிள் பியோட பயாலஜிக்கல் நேம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொம்பஸ் ஓகேவா பொம்பஸ் ஓகே சில சில அனிமல்ஸ்க்கெலாம் வந்து இந்த மாதிரி ஒரே வார்த்தையில் பயாலஜிக்கல் நேம் இருக்கும் ஓகேவா அது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க பம்பிள் பி ஓகே பம்பிள் பியோடது பொம்பஸ் அடுத்து ட்ரீ ஃப்ராக் ஓகே மரத்தவளை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதோட பேர் வந்து ஹைலா இதோட பயாலஜிக்கல் நேம் ஹைலா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே பயாலஜிக்கல் நேம் ஆர் சயின்டிஃபிக் நேம் ஓகே ரொ
பாசர் டொமஸ்டிகஸ் ஓகே பாசர் டொமஸ்டிகஸ் ஸோ பாசர் டொமஸ்டிகஸ் அப்படிங்கிறது எந்த அனிமல் எந்த வெரைட்டியை சேர்ந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேரோ ஓகேவா ஸ்பேரோவை தான் வந்து பாசர் டொமஸ்டிகஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரியா ஸ்பேரோ அப்படின்னா எல்லாருக்கும் தெரியும் சிட்டுக்குருவி ஸோ அதோட நேம் பாருங்கள் பாசர் ஓகே பாஸ் ஓகே பொதுவாக நம்ம நார்மலாக பாஸ் பண்ணி போகும்போது ஓகேவா பாஸ் பண்ணி போகும்போது நம்ம அதிகமாக சிட்டுக்குருவி பார்ப்போம் ஸோ இந்த எந்திரன் படத்தில் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த காலத்து அந்த டைம்லலாம் வந்து நிறையா சிட்டுக்குருவி இருந்தது நம்ம எங்கே பாஸ் பண்ணி போனாலும் அது எங்கே போனாலும் ஓகே எந்த வழியாக போனாலும் நம்ம எங்கே பார்த்தாலுமே சிட்டுக்குருவியை பார்ப்போம் ஸோ இப்போ பார்க்க முடியல இல்லை ஸோ பாஸ் பண்ணி போக போகும்போது எங்கே பாஸ் பண்ணி போகும்போதும் சிட்டுக்குருவி இருக்கும் அப்ப அந்த பாஸ் அப்படிங்கிற வேட ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா பாசர் பாஸ் அந்த வேட ஞாபகம் வச்சுட்டு இது எதோட ரிலேட்டட் ஸ்பேரோ ஓகே அடுத்து பேரட் லார்க் லார்க் அப்படிங்கிறது வானம்பாடி பறவை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா லார்க் அப்படிங்கிறது வானம்பாடி பறவை நம்ம இதுல பேரட்டுக்கு பார்க்கலாம் ஓகேவா பேரட்டோட சயின்டிபிக் நேம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சிட்டி வானம்பாடி பறவை இதுக்கு வேண்டாம் லார்க் அப்படிங்கிறது அடுத்து பிஜியன் பாத்துக்கோங்க பிஜியனோடது கொலம் பிடே ஓகே ஓகே கொலம் பிடே ஸ்பெல்லிங் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க சிஎல் ஓயுஎம் பிஐ டிஏஇ கொலம்பிடே ஓகேவா ஸோ இதுதான் பிஜியனோட நேம் சரியா கொலம்பஸ் கொலம்பியா அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு இதை வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பிஜியனுக்கு வந்து கொலம்பிடே ஓகே ஸோ இதில் எல்லாமே பார்த்துட்டோம் அண்ட் அடுத்து போயிடலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நார்சிசஸ் ஓகே நார்சிசஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஃப்ளவர் ஓகேவா ஃப்ளவரோட பயாலஜிக்கல் நேம் எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா எந்த ஃப்ளவரோடது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க எந்த ஃப்ளவருக்கு நார்சிச நார்சிசஸ் அப்படிங்கிற பயாலஜிக்கல் நேம் இருக்கு ஓகே ஸோ கொஸ்டின் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க அங்கே பயாலஜிக்கல் நேம் கேட்குறாங்களா இல்லை ஃப்ளவரோட பேர் கேட்குறாங்களான்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா இங்கே ஃப்ளவரோட பேர் தான் கேட்டிருக்காங்க நார்சிசஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ என்னென்ன ஆப்ஷன்லாம் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க ரோஸ் கார்னேஷன் லில்லி டெஃபோடில் ஓகேவா ரோஸ் கார்னேஷன் லில்லி டெஃபோடில் ஸோ இதில் ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெஃபோடில் ஓகேவா டெஃபோட் ஒரு <laughs> இதோட கலர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இளஞ்சிவப்பு கலர் ஓகேவா சரியா இந்த இது மட்டும் பேசிக் தெரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் அடுத்து இதோட பயாலஜிக்கல் நேம் பார்த்துடலாம் கார்னேஷனோட பயாலஜிக்கல் நேம் வந்து டயான்தஸ் கேரியோ பைலஸ் ஓகேவா டயான்தஸ் கேரியோ பைலஸ் இதுதான் வந்து கார்னேஷனோட பயாலஜிக்கல் நேம் ஓகே தெரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் டேஃபோடிலுக்கு நம்ம பார்த்தோம் நார்சிசஸ் ஓகே நார் சிசஸ் சரி நம்ம ஆல்ரெடி பரிச்சயப்பட்ட ரோஸ் அண்ட் லில்லிக்கும் என்னன்னு பார்த்துடலாம் ஓகேவா அது ரொம்ப ஈஸி தான் ரோஸ்க்கு வந்து ரோசா அவ்வளோதான் சிம்பிள் ரோஸுக்கு ரோசா அண்ட் லில்லிக்கு லில்லினா என்னது நம்ம அல்லி மலர் ஸோ அல்லியோட பயாலஜிக்கல் நேம் வந்து லில்லியம் ஓகேவா இதுதான் ஓகே அல்லியம் லிலியம் ஓகேவா லில்லி லிலியம் ரோஸ் ரோசா ஓகே கார்னேஷன் டயான்தஸ் கேரியோஃபைலஸ் அண்ட் இதுல முக்கியமான ஒரு ஃபிளவர் நம்ம என்னன்னு பார்த்தோம் டேஃபோடில் ஓகேவா இந்த கொஸ்டின் பொறுத்த வரைக்கும் டேஃபோடில் தான் இதுவும் ஒரு எப்படி சொல்றது அரளி பூ கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா இந்த டேஃபோடிலும் ஒரு அரளியோட வகை தான் ஓகேவா அதையும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதுக்கு பேர் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேரரளி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அரளி பூவோட ஒரு வகை டேஃபோடில் அப்படிங்கிறது இது வந்து மேக்ஸிமம் ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாமே வந்து அந்த சென்ட் சென்ட்டுக்காக தானே யூஸ் பண்ணுவாங்க நறுமணத்துக்காக நறுமணம் வர்றதுக்காக தானே யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்போ இந்த டேஃபோடில் இந்த கேர்னேஷன் இதெல்லாம் வந்து அழகு பொருள் நறுமண பொழு ந நறுமண மலர்களாக சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு புதுசாக இருக்கும் இந்த கார்னேஷன் அப்படிங்கிறது அழகு பொருள் மேஜராக ஓகே டேஃபோடில் அப்படிங்கிறது பேரரளி ரோஸ் லில்லி இதெல்லாம் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஓகேவா அதோட பயாலஜிக்கல் நேம் சேர்ந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மேலஸ் புமிலா ஓகே மேலஸ் புலி புமிலா இது வந்து 
எந்த ட்ரீயோட பயாலஜிக்கல் நேம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா மேலஸ் ஃபுமிலா ஓகே மாலஸ் எம்ஏஎல்யூஎஸ் ஓகே இது மேல் மேலஸ் அப்படிங்கிறது ஆப்பிள் ட்ரீ தான் ஓகேவா சரியா ஆப்ஷன் பார்த்துக்கோங்க பனானா ஆப்பிள் ஆரஞ்ச் வாட்டர் மெலன் கொடுத்துருக்காங்க ஆப்பிளோட ஆப்பிள் ட்ரீயோட நேம் தான் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலஸ் ஃபுமிலா ஓகே மேலஸ் அப்படின்னாலே ஆப்பிள் சரியா அண்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பனானா 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 எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனது அதோட பயாலஜிக்கல் நேம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மியூசா ஓகேவா இனிமேல் பனானா சாப்பிடும் போது அதோட பயாலஜிக்கல் நேம் ஞாபகப்படுத்தி பாருங்க ஓகேவா மியூசா மியூசா ஓகே அண்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆரஞ்சு ஆரஞ்சு பொதுவாக வந்து ஆரஞ்ச் லெமன் இது எல்லாமே வந்து சிட்ரிக் ஃப்ரூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதில் வந்து சிட்ரிக் ஆசிட் கண்டென்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஓகேவா ஆரஞ்சு அந்த சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே சிட்ரிக் ஆசிட் இருக்கும் ஸோ அதனால தான் அதை சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ ஆரஞ்சோட பயாலஜிக்கல் நேம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிட்ரஸ் எக்ஸ் சைனன்சிஸ் ஓகேவா சிட்ரஸ் எக்ஸ் சைனன்சிஸ் இதுதான் ஆரஞ்சோட பயாலஜிக்கல் நேம் அண்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் மெலன் வாட்டர் மெலனோட பயாலஜிக்கல் நேம் சிட்ருலஸ் லெனட்டஸ் சிட்ருலஸ் லெனட்டஸ் ஓகேவா இதுதான் வாட்டர் மெலனோட பயாலஜிக்கல் நேம் ஓகேவா ஸோ ஒவ்வொரு பயாலஜிக்கல் நேமும் நோட் பண்ணிட்டே வாங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேவா அண்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சிட்ருலஸ் லெனாட்டஸ் கேட்டிருக்காங்க நான் சொன்னேன் இல்லை ரிப்பீட்டடாக ஒரு ஸ்விஃப்டில் மாற்றி மாற்றி கேட்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு அதே தான் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் சிட்ருலஸ் லெனாட்டஸ் அப்படிங்கிறது இதோட பேர் வாட்டர் மெலனோட பேர் சரியா இது நான் இந்த ரெண்டு கொஷ்டியுமே அப்படி அந்த ஆப்ஷனில் இருக்கிறத மாற்றி போட்டு உங்களுக்கு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அவ்வளோதான் மற்ற எல்லாமே நம்ம பார்த்துட்டோம் ஆப்பிள் பார்த்தோம் அண்டு வாட்டர் மெலன் பார்த்தோம் அண்ட் அடுத்து ஆரேஞ்ச் பனானா இது எல்லாமே பார்த்துட்டோமா ஸோ இதை ஒரு தடவை நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ரொம்ப முக்கியமான கொஷின் அடுத்து போயிடலாம் அடுத்து பாருங்க போஸ் மூட்டஸ் ஓகேவா நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பேன் இந்த போஸ் அப்படின்னு வந்துட்டாலே இது கவு ரிலேட்டட் ஆனது ஓகேவா அதாவது கவு அப்படின்னா கவு ஆக்ஸ் அதில் எல்லாமே சேரும் ஓகேவா காளை மாடு பசு மாடு இது எல்லாமே போஸ் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு வார்த்தை இருக்கும் ஆனால் போஸுங்கிறது காமனாக இருக்கும் இந்த பின்னாடி வர்றது மட்டும் மாறிட்டே இருக்கும் ஓகேவா இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க போஸ் மூட்டஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க போஸ் மூட்டஸ் அப்படிங்கிறது வைல்டு யாக் ஓகேவா காட்டு மாடு அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க ஓகே நம்ம இதில் யாக் அப்படிங்கிறது நல்லா கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நீங்கள் நிறையா ஸோ தெரிஞ்சுக்கோங்க காட்டு மாடு காட்டெருமை அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஓகேவா அப்போ வைல்டு யாக் அப்படிங்கிறது போஸ் மூட்டஸ் ஓகே போஸ் மூட்டஸ் இது ஹிமாலயன் ரீஜியனில் தான் நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் அதிகமாக காணப்படும் ஓகே இதுவும் எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க இது வந்து நம்ம சொல்கிறது தான் அந்த பேரில் தான் வைல்டுன்னு இருக்கும் ஆனால் இதை வந்து டொமஸ்டிக்காகவே இதை வந்து வளர்க்குறாங்க ஓகேவா ஹிமாலயன் ரீஜியனில் இதை டொமஸ்டிக்காகவே வளர்க்குறாங்க ஸோ அதை தெரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ஸு ஆக்ஸு பஃபலோ இதெல்லாத்துக்கும் கவுக்கும் ஆக்ஸுக்கும் என்னது அண்ட் காட்டெருமைக்கு என்னது அண்ட் அடுத்து நம்ம அப்படியே ஹார்ஸுக்கு பார்த்துலாமா ஸோ ஹார்ஸோட பயாலஜிக்கல் நேம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அதே பேரு தான் வரும் கேபுலஸ் ஓகேவா கேபுல் கேபல் கேபல் ஈஸியாவோக்குமே ஒரு சில இடத்துல போஸ் டாரஸ் அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க நினைக்கிறேன் இதுக்கும் 
புபாலஸ் புபாலிஸ் ஓகேவா பஃபலோக்கு புபாலஸ் புபாலிஸ் தான் வரும் எங்க கூகுள்ல போட்டு பாத்தீங்கன்னா புபாலஸ் புபாலிஸ் தான் வருது ஓகே ஆனா எஸ்எஸ்சில ஒரு தடவை ஆன்சர் கீழே வந்து மாத்தி கொடுத்துருந்தாங்க சரியா சோ அதை தெரிஞ்சுக்கோங்க சப்போ நம்ம இங்க என்ன பார்த்தோம் போஸ் மூட்டஸ் அப்படிங்கிறது வைல்டு யாக்கோடது அண்ட் போஸ் டாரஸ் போஸ் டாரஸ் அப்படிங்கிறது கவ்வோடது அண்ட் பஃபலோக்கு புபாலஸ் புபாலிஸ் ஓகேவா புபாலஸ் புபாலஸ் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்றேன் இதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப முக்கியமானது இல்லை ஏன்னா இதெல்லாம் டொமஸ்டிக்கா நம்ம வந்து அன்றாடம் பார்க்கக்கூடிய அனிமல்ஸ் அதனாலதான் இதை நம்ம நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்றேன் ஓகே இதுல இருந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு கண்டிப்பா கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறாங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா சோ இந்த நாலு ஆப்ஷனையுமே இப்போ இந்த தடவை வைல்டு யாக் கேட்டானா அடுத்த தடவை பஃபலோ கேட்கலாம் இல்ல ஆக்ஸ் கேட்கலாம் ஓகேவா தெரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் அடுத்து பீகாக் ஓகே பீகாக்கோட சயின்டிபிக் நேம் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா பீகாக்கோட சயின்டிபிக் நேம் சோ ஆப்ஷன் பாருங்க சிட்டாக்குலா யூப்பரேட்டியா அண்ட் பாவோ கிறிஸ்டாட்டஸ் யுடான் யுடானிமிஸ் கோலோபேசியஸ் அண்ட் மோல்பாஸ்டஸ் கேஃபர் ஓகேவா அதோட பேர்லாம் கொஞ்சம் பா பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா ஸோ நம்மளுக்கு தேவை பீகாக்கோட சயின்டிஃபிக் நேம் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ பீகாக்கோட சயின்டிஃபிக் நேம் ஆப்ஷன் பி பாவோ கிறிஸ்டாசஸ் ஓகே பாவோ கிறிஸ்டாசஸ் கிறிஸ்டாட்டஸ் சரியா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே அண்ட் அடுத்து போயிடலாமா ஸோ மற்ற பயாலஜிக்கல் நேம் நம்ம அடுத்து பார்க்கலாம் இப்போ அடுத்து பாருங்க லயன் டெய்ல்டு மெக்காக்யூ ஓகே லயன் டெய்ல்டு மெக்காக்யூ அப்படிங்கிறது புலிவால் குரங்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே பபூன் சரியா பபூன்னாலே நமக்கு மங்கியோட வெரைட்டிஸ் ஓகேவா இது மேஜராக இந்தியா இந்தியாவில் காணப்படுறக்கூடிய ஒரு மிருகம் தான் சரியா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மிருகம் ஒரு குரங்கோட வெரைட்டி சரியா மங்கி இது இந்தியாவில் தான் மேஜர் இதோட இது வந்து எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸில் இந்தியாவில் வெஸ்டர்ன் கார்ட் பகுதியில் வந்து இது வந்து அதிகமாக காணப்படுது ஓகேவா இந்த பபூன் ஓகே இது வந்து பபூன் வெரைட்டி இதில் என்ன பபூன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சில்வர் பபூனா பியர்டு பபூனா பிளாக் பபூனா ஹாலர் பபூனான்னு ஸோ லயன் டெய்ல்டுங்கிறது வந்து பியர் ஓகே டெய்ல் அப்படின்னாலே வாலா ஸோ அப்போ வாலும் இங்கே வந்து பியர்டு பியர்டு தான் அந்த தாடி இருக்கக்கூடிய ஸோ அப்போ அந்த குரங்குக்கு தாடி இருக்கு தான் ஓகே ஸோ அந்த 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 தாடி உள்ள குரங்கு தான் என்னன்னு சொல்கிறாங்க லயன் டெய்ல்டு மக்காக்கியூன்னு சொல்கிறாங்க ஓகே பியர்டு பபூன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா பபூன் ஓகே நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பியர்டு பபூனை தான் லயன் டைல்டு மெக்காக்கியூ அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேவா இது இந்தியால வெஸ்டர்ன் கேட்ஸ்ல அதிகமா காணப்படுது ஓகே அண்ட் அடுத்து போயிடலாமா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா விட்டமினோட சயின்டிஃபிக் நேம் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ விட்டமின்ஸ் எல்லாருக்கும் தெரியும் விட்டமின் ஏ ஏலேருந்து கே வரைக்கும் இருக்கும் ஸோ அது எல்லாமே நம்ம படிச்சிருப்போம் ஸோ அதில் கோபாலமைன் அப்படிங்கிறது எந்த விட்டமினோட நேம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரியா கோபாலமைன் சைனோ கோபாலமைன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லு சொல்லுவாங்க சயனோ கோபாலமைன் ஓகே சைனோ கோபாலமைன் சரியா சைனோ கோபலமின் எந்த விட்டமினோடது விட்டமின் பி டுவெல் ஓகேவா விட்டமின் பி டுவெல் இப்போ தெரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் பி ஒன் சிஇ இதோட நேம்ஸும் நம்ம இங்கே நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் அது எல்லாமே நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ இதில் ஏ டிஇகே இது தனியாக படிச்சுக்கோங்க அண்ட் பி பி ஒன் பி டூ ஏன்னா இது வந்து வாட்டர் சாலிபிள் விட்டமின் ஃபேட் சாலிபிள் விட்டமின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல ஓகேவா அதனால தான் ஸோ இதில் வந்து ஏடிஇகே ஓகே ஏடிஇகே இது நாளும் வந்து ஃபேட் சாலிபிள் ஓகேவா அண்ட் அந்த பி பியில் வரதும் சியில் வரதும் பியும் சியும் வாட்டர் சாலிபிள் ஓகேவா வாட்டர் சாலிபிள் விட்டமின் சரியா ஏடிஇகே ஃபேட் சாலிபிள் பியும் சியும் ஓகே பி அண்ட் சி வந்து வாட்டர் சாலிபிள் அண்ட் ஏவோட நம்ம அதோட கெமிக்கல் நேம்ஸ் எல்லாமே பார்த்துடலாம் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் விட்டமின் ஏவோட கெமிக்கல் நேம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெட்டினால் ஓகே ரெட்டினால் ஸோ விட்டமின் ஏக்கு வந்து ரெட்டினால் விட்டமின் டிக்கு வந்து கால்சிஃபரால் விட்டமின் இ தோக்கஃபரால் விட்டமின் கே பைலோ குயினோன் ஓகேவா பைலோ குயினோன் இதுதான் ஏடிஇக்கோட சயின்டிஃபிக் நேம் அண்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தயமின் ஃபஸ்ட்டு பி ஒன்னோட விட் நேம் வந்து தயமின் ஓகேவா தயமைன் தயமைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து பி டூக்கு ரிபோஃப்ளேவின் ரிபோஃப்ளேவின் இந்த விட்டமின் நேம்ஸ் கண்டிப்பாக மஸ்ட் நோன் மஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்து தேர்டு பார்த்தீங்கன்னா நியாசின் ஃபோர்த்து பார்த்தீங்கன்னா அடி நைன் ஓகே அடி நைன் அடி நைன் அண்ட் ஃபிஃப்த்து பார்த்தீங்கன்னா பேண்டோ பேண்டோதெனிக் ஆசிட் பேண்டோதெனிக் ஆசிட் அண்ட் சிக்ஸ்த்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிடாக்சின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா பெரிடாக்சின் செவன்த்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹச் பயோட்டின் இந்த செவன்த்தை வந்து விட்டமின் ஹச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா எந்த விட்டமினை ஹச்
அண்ட் அடுத்து விட்டமின் சி ஓகே ஆ சாரி விட்டமின் நைன் பி நைன் இருக்குல்ல பி நைன் ரொம்ப முக்கியம் போலிக் ஆசிட் ஓகேவா விட்டமின் பி நைன் போலிக் ஆசிட் அண்ட் பி டுவெல் வந்து சைனோ கோபாலமைன் இதை தான் நம்ம இப்போ லாஸ்ட்டாக கொஸ்டினில் பார்த்தோம் பி டுவெல்ங்கிறது சைனோ கோபாலமைன் அண்ட் விட்டமின் சி அஸ்கார்பிக் ஆசிட் விட்டமின் சி ரொம்ப முக்கியம் இந்த கொரோனா டைமில் வந்து விட்டமின் சி விட்டமின் சின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே சொல்லிட்டு இருந்திருப்பாங்க ஓகேவா இது வந்து ஒரு இம்யூனிட்டி பவருக்காக ஒரு இம் இம்யூனிட்டி பவர் ரிலேட்டடான ஒரு விட்டமின் ஸோ இது ரொம்ப ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க என்னது அஸ்கார்பிக் ஆசிட் ஓகேவா அண்ட் இதில் எக்ஸாமில் வந்து எல் விட்டமின் பி பி அண்ட் சியை தான் வந்து அதிகமாக ரிப்பீட்டடாக கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தயமின் ரிபோஃப்ளேவின் அப்படி ஒன் டூ த்ரீ படிக்கிற மாதிரி தயமின் ரிபோஃப்ளேவின் நியாசின் அடினைன் பேண்டத்தனிக் ஆசிட் பிரிடாக்சின் ஹச் பயோட்டின் போலிக் ஆசிட் சைனோகோபலமின் இந்த மாதிரி ஒன் டூ த்ரீ படிக்கிற மாதிரி இதை படித்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது ரொம்ப முக்கியம் கண்டிப்பாக எக்ஸாமில் வரதுக்கு அதிக சான்சஸ் இருக்குது சரியா நம்ம அதில் கொஸ்டின் நம்ம பார்த்தோம் சைனோகோபலமைனுக்கு ஓகே இந்த அடுத்து போயிடலாமா ஓகே இது பார்த்துக்கோங்க ஒரு தடவை ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுக்கணும்னா கூட எடுத்துக்கோங்க ஓகேவா ஸோ அடுத்து காம்ப் ஜெல்லிஸ் ஓகே காம்ப் ஜெல்லிஸ் அப்படிங்கிறது எந்த சரியா எந்த வெரைட்டிஸ் சேர்ந்தது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இது நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க காம்ப் ஜெல்லிஸ் சரி ஓகே காம் ஜெல்லிஸ் அப்படிங்கிறது என்ன ஸ்பீசிஸ் ஓகேவா என்ன ஸ்பீசிஸ் சேர்ந்தது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது வந்து டெனோஃபோரா டெனோஃபோரா அப்படிங்கிற ஸ்பீசிஸ் சேர்ந்தது ஓகேவா ஸோ இது மற்ற எதுவுமே தேவையில்லை டெனோஃபோரா அப்படிங்கிறது மட்டும் இப்போ நம்ம படிக்கலாம் ஓகேவா டெனோஃபோரா டெனோஃபோரா கீழே தான் வந்து இந்த காம் ஜெல்லிஸ் வரும் அது என்ன காம் ஜெல்லிஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா காம் ஜெல்லிஸ் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை நம்ம இது கடல்லாம் வந்து ஜெல்லி மாதிரி ஒரு 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 அனிமல் சரி அது அனிமல் தான் ஆக்சுவலாக ஸோ அது வந்து ஒரு மிதக்கும் தெரியுமா பார்த்துக்கிங்களா ஃபிஷ் கூடயே சேர்ந்துட்டு ஜெல்லி மாதிரி மிதக்கும் ஓகேவா காம்புங்கிறது அதில் அந்த நம்ம சீப்பு சீப்பு இருக்கு சீப்பில் இருக்கிற முள்ளுகள் மாதிரி அதுக்கும் இருக்கும் காம்ப் ஜெல்லிஸ் அண்ட் இதுலேயே இன்னும் நிறைய இதுலேயே இன்னும் வெரைட்டிஸ் இருக்கு சி கூஸ்பெரிஸ் சி கூஸ்பெரிஸ்ன்னு இருக்கு அடுத்து சி வால்நட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா இந்த மாதிரி ரவுண்டா இருக்கும் ஜெல்லி மாதிரியே இருக்கும் அப்படி ரவுண்டா இருக்கும் ஆனா அது ஒரு மிருகம் சரியா இது வந்து கடல்ல தான் பெரும்பாலும் காணப்படும் ஓகேவா சி சி வால்நட்ஸ் காம் ஜெல்லிஸ் அப்படிங்கிறது இந்த ஜெல்லி மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி இப்படி இப்படி அதோட காம் இந்த சீப்பு மாதிரி இருக்கும் சரியா அதோட இந்த முட்கள் மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா இதெல்லாம் ஜெல்லிஸோட வகைகள் இது வந்து எந்த ஸ்பீசிஸ்க்கு கீழே வரும் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த டெனோ போரா அப்படிங்கிறது தான் வரும் ஓகேவா டெனோ போரா டெனோ போரா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரி ஓகே சரியா நல்லா ஞா இந்த 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 இதில் நம்ம காம் ஜெல்லிஸ் அப்படிங்கிற கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க சரியா எதில் எம்டிஎஸ்ல கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா எம்டிஎஸ்ல கேட்ட கொஸ்டின் இதை நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த காம் ஜெல்லிஸ்ங்கிறதோட சயின்டிஃபிக் நேம் ஓகேவா அந்த ஸ்பீசிஸோட சயின்டிஃபிக்கான நேம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெனோ போரா ஓகே டெனோ போரா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டெனோ போரா இது மஸ்ட்டு நோ ஓகே இந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் கொஸ்டினும் இந்த மாதிரி வித்தியாசமான டைப் ஆஃப் கொஸ்டினும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா சரியா அடுத்து போகலாம் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மேங்கோ மேங்கோவோட பயோ பொட்டானி பொட்டானிக்கல் நேம் கேட்டிருக்காங்க சரியா மேங்கோவோடது நம்ம ஸ்கூல்லேருந்து படிச்சிருக்கோம் மேங்கிஃபரா இண்டிகா ஓகேவா மேங்கிஃபரா இண்டிகா தான் மேங்கோவோட பயாலஜிக்கல் நேம் ஓகேவா ஸோ அடுத்து மற்ற இருக்கிறதுக்கும் பார்த்துடலாம் காக்கஸ் நியூஸ் நியூசிஃபரா காக்கஸ் நியூசிஃபராங்கிறது கோகனட் ஓகேவா காக்கஸ் கோகனட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே கோக்கஸ் கோகனட் ஓகே அண்ட் அடுத்து மனுன் லாங்கி மனுன் லாங்கி போலியம் ஓகே மனுன் லாங்கி போலியம்ங்கிறது ஃபால்ஸ் அசோகா ஃபால்ஸ் அசோகா அசோகா மரம் அசோக மரம் இருக்குல்ல அதோட பேர் சரியா மனுன் லாங்கி போலியம் மனுன் லாங்கி போலியம் அடுத்து கேஸ்வாரினா ஓகே கேஸ்வாரினா அப்படிங்கிறது இது ஒரு மரத்தை சார்ந்தது தான் ஆஸ்திரேலியன் பைன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆஸ்திரேலியன் பைன் ஓகே ஆஸ்திரேலியன் பைன் ட்ரீ ஓகே ஆஸ்திரேலியன் பைனை தான் வந்து கேஸ்வாரினா அப்படின்னு பயாலஜிக்கல் நேம்ல அழைக்கிறாங்க ஓகே இது வந்து ஒரு அயன் வுட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே நான் எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட் சொல்கிறது நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு தேவைப்படும் ஓகே ஆஸ்திரேலியன் பைன் கேஸ்வாரினா அயன் வுட் அடுத்து போயிடலாமா ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ரிப்பீட்டடாக வந்திருக்கு சைனோகோபாலமைன் வந்து எந்த விட்டமினோட சேர்ந்ததுன்னு கேட்டிருக்காங்க விட்டமின் பி டுவெல் ஓகேவா ஸோ விட்டமின் பி ஒன்னுக்கு என்னென்னு பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கா தயமின் பார்த்தோம்
விட்டமின் பி ஒன்னுக்கு தயமின் சரியா இதை வந்து என்னைக்கும் மறக்கக்கூடாது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே சரி இப்போ அடுத்து இப்போ ரீசண்டா இது வரைக்கும் நம்ம டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல இருந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி ஒன் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய இது பார்த்தோம் இதுக்கப்புறம் பார்க்கக்கூடியது ரொம்ப முக்கியம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி டூ அண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீல கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் ஓகேவா ஒரு ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் தான் இருக்கும் இதுல இருந்து எக்ஸ்ட்ராவா படிக்கக்கூடியது அதை நம்ம சேர்ந்து பார்த்துடலாம் ஓகேவா ஏன்னா நம்ம இந்த சீரீஸ்லயே டோட்டலா வந்து நைன்டீன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி நைன்ல டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல இருந்து 2023 வரைக்கும் டோட்டலா ஃபைவ் இயர்ஸ் கவர் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஃபைவ் இயர்ஸ் கொஸ்டின் வச்சுதான் நம்ம இந்த சீரீஸே கம்ப்ளீட்டா பார்க்க போறோம் எல்லா கிளாஸுமே இந்த ஃபைவ் இயர் கொஸ்டின் ரிலேட்டடா தான் இருக்கும் ஓகேவா இன்னைக்கு சயின்டிபிக் நேம்ஸ் பார்த்தோமா அதே மாதிரி நாளைக்கு ஒரு டாபிக் வரும் நாளைக்கு வரக்கூடிய டாபிக்கும் இந்த ஃபைவ் இயர் ஃபைவ் இயர் கொஸ்டின் வச்சுதான் நம்ம எடுக்க போறோம் ஓகேவா ஃபைவ் இயர் கொஸ்டின் வச்சு பேசிக்கான டீடைல்ஸ் எல்லாமே நம்ம செய்து பார்க்க போறோம் ஓகே நான் இங்க வந்து நான் கொடுத்துருக்கிறது மட்டும் போதாது இங்க அந்தந்த ஆப்ஷன்ல இருக்கக்கூடிய எல்லாத்துக்குமே நீங்க ஒரு தடவை நோட் பண்ணி வச்சு நீங்க <laughs> 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 ஒரு <laughs> ஓகேவா டொமேட்டோ சொலானம் லைகோ பெர்சிகம் ஓகே லைகோ பெர்சிகம் அப்படிங்கிறது டொமேட்டோவோடது அடுத்து சொலானம் டியூபரோசம் சொலானம் டியூபரோசம் நம்ம முன்னாடியே பா பார்த்தோம் முன்னாடியே படிச்சிருப்போம் ஸ்கூல்லே படிச்சிருப்போம் பொட்டேட்டோ ஓகேவா சொலானம் டியூபரோசம்ங்கிறது பொட்டேட்டோ சொலானம் லைகோ பெரிஸ்கம் அப்படிங்கிறது டொமேட்டோ ஓகேவா தக்காளி உருளைக்கிழங்கு சரியா அதோட பேர் தான் அண்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அலியம் சிபா அலியம் சிபா வெங்காயம் ஓகேவா ஆனியன் ஓகே ஆனியனோட பேர் தான் அலியம் சிபா அண்ட் அடுத்து அலியம் அலியம் சட்டைவம் அலியம் சட்டைவம் அப்படிங்கிறது காலிக்கோட பேரு ஓகே அலியம் சட்டைவம் அப்படிங்கிறது காலிக்கோட பேரு ஸோ அவ்வளோதான் இந்த நாளும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா நம்ம வெஜிடபிள்ஸ்லேயே தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய நாலு முக்கியமான இது வந்து டொமேட்டோ பொட்டேட்டோ ஆனியன் கார்லிக் இது நாளும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே அண்ட் அடுத்து பார்த்தீனியம் ஹிஸ்ட்ரோஃபோரஸ் ஓகே பார்த்தீனியம் ஹிஸ்ட்ரோஃபோரஸ் இது வந்து எது ரிலேட்டட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேரட் கிராஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா கேரட் வளரக்கூடிய அந்த செடி ஓகே கேரட் கிராஸ் ஒன்றும் கேரட்டுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே பார்த்தீனியம் ஹிஸ்ட்ரோஃபோரஸ் பார்த்தீனியம் ஹிஸ்ட்ரோஃபோரஸ் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்லி பார்த்துக்கோங்க அண்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது கேரட் கிராஸ்ன்னு பார்த்தோமா அடுத்து லெமன் கிராஸ் கொடுத்துருக்காங்க லெமன் கிராஸ் அப்படிங்கிறது வந்து சிம்போ போகன் ஓகே லெமன் கிராஸ் வந்து சிம்போ போகன் அப்படின்னு சொல்றாங்க அண்ட் அடுத்து லான் கிராஸ் நான் இங்க எழுதி போடுற எல்லாத்தையுமே நோட் பண்ணிக்கோங்க இது கரண்டா ரீசெண்டா கேட்ட ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு கொஸ்டின் ஓகேவா ரீசெண்டா சிஜிஎல்ல கேட்ட கொஸ்டின் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க லான் கிராஸ் லான் கிராஸ் அப்படிங்கிறது போயே சிஏ ஓகே போயே சிஏ அண்ட் ஹார்ஸ் பெருங்காயம் சொல்லுவோம்ல பெருங்காயத்தூள் பெருங்காயம் அசபோட்டிடா இதோட பேரு ஒலியோ இது வந்து ஒலியோ கம் ரெசின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஒரு க ரெசின் தான் ஓகேவா ஒரு இந்த மரத்துல எல்லாம் ஒட்டிட்டு இருக்கும்ல கூந்து பசை அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அதுல இருந்து தயாரிக்கக்கூடியதான் நம்ம இந்த அசோஃபோட்டிடா ஓகேவா பெருங்காயம் 
ஒலியோ கம் ரெசின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ஓகேவா ஒலியோ கம் ரெசின் இதோட சயின்டிபிக் நேம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெருலா அசபோட்டிடா ஓகேவா இதோட சயின்டிபிக் சயின்டிபிக் நேம் வந்து ஃபெருலா அசபோட்டிடா அண்ட் இதை எந்த தாவரத்துல இருந்து எந்த இட எந்த பார்ட் ஆஃப் இது அப்படின்னு கேட்பாங்க சரியா எக்ஸாம்ல கண்டிப்பா கேட்பாங்க இது ஒரு ரெசின் ஓகேவா இது எங்க இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ட்ரைட் லேட்டக்ஸ் ட்ரைடு லேட்டக்ஸ் லேட்டக்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த கோந்துல இருந்து எடுக்கக்கூடிய ஒரு மெட்டீரியல் ஓகேவா கோந்து கோந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இல்ல பசை இந்த மரத்துல இருக்கக்கூடிய ஒட்டிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த கோந்து இல்ல பசை ட்ரைடு லேட்டக்ஸ் ஃப்ரம் டேப் ரூட்டா ஓகேவா பெருலா அப்படிங்கிற மரத்துல ஒட்டிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு லேட்டக்ஸ் ஓகேவா கோந்து அதை எடுத்து அதை வந்து அவங்க அந்த எக்ஸுடேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அந்த கோந்தை வந்து எக்ஸுடேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எக்ஸுடேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுல இருந்து கிடக்கக்கூடியது அதை வந்து வெளியே எடுத்து அதை அதை வந்து ப்ராசஸ் பண்ணி அதை வந்து பவுடர் ஆக்குவாங்க இதுதான் வந்து இந்த அசபோட்டிடா ஆஹ் இதை பத்தி நீங்க கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே இது நீங்க ஆஹ் கொஸ்டின்ல இப்படியும் கேட்கறாங்க ஓகேவா அதோட சயின்டிபிக் நேம் மட்டும் கேட்கல இந்த ஒலியோ கம்பர சின்னும் கேட்கறாங்க அப்படி இல்லைன்னா அது எங்க அப்டேட்ரு அடுத்து குளோரோ அண்ட் அடுத்து ரோடோ ரோடோ பைசியே ஓகே அடுத்து சைனோ பைசியே இதுல குளோரோ பைசியே அப்படிங்கிறது கிரீன் ஆல்கே ஓகேவா ஆல்கேவோட ஒவ்வொரு ஆல்கேவோட கலரை வச்சும் அதுக்கு வேற வேற சயின்டிபிக் நேம் இருக்கு அது தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா ஆல்கே எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்போம் அது வந்து சிங்கிள் செல்டு யூனிசெல்லுலர் ஆர்கானிசம் ஸோ அதை நம்ம ஸ்கூல்லே படிச்சிருப்போம் அதுல டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் இருக்கு அதோட சயின்டிபிக் நேம் தான் நம்ம இங்க பார்த்துட்டு இருக்கோம் அண்ட் அடுத்து ரோடோ ஃபைசிய வந்து ரெட் ரெட் ஆல்கே அண்ட் அடுத்து சைனோ ஃபைசிய சைனோ ஃபைசிய அப்படிங்கிறது ப்ளூ கிரீன் ஆல்கே ஓகே நான் நீங்க வந்து இது வரைக்கும் எதுவுமே படிக்கல சயின்ஸ்ல எல்லாம் நான் தொடவே இல்லை அப்படின்னா நீங்க அட்லீஸ்ட் நான் கொடுக்குற நோட்ஸ் மட்டுமாவது நோட் பண்ணி ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா நீங்க வேற எங்கேயுமே கூட தேடி பார்க்க வேண்டாம் நான் மேக்சிமம் எல்லாமே கவர் பண்ணியிருக்கேன் இருந்தாலும் நீங்க வந்து இதை இது மட்டுமே நம்பி இருக்கக்கூடாது இதை இதை தாண்டி இன்னும் நிறைய ஆர்கானிசத்தோட நேம்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்கு ஆனா அட்லீஸ்ட் எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கலாட்டியும் அட்லீஸ்ட் நான் இன்னைக்கு கொடுத்த இதுங்களையாவது இன்னைக்கு கொடுத்த நோட்ஸையாவது மட்டுமாவது ரிப்பீட்டடா வாசிச்சுட்டே வாங்க சரியா ரிப்பீட்டடா படிச்சுட்டே வாங்க கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஓகே அண்ட் அடுத்து கிரைசோபைட்டா இது கோல்டன் பிரவுன் ஆல்கே கோல்டன் பிரவுன் ஆல்கே அண்ட் இந்த இந்த குளோரோ பைசியனும் கொடுப்பாங்க சில இடத்துல வந்து குளோரோ பைட்டானும் கொடுப்பாங்க சரியா பைசியே பைட்டா இப்படின்னு கொடுப்பாங்க ஸோ நீங்க கன்ஃபியூஸ் ஆயிடாதீங்க குளோரோ பைட்டா குளோரோ பைசியே அப்படின்னாலே நம்ம இந்த கிரீன் ஆல்கே தான் ஓகேவா கிரீன்ங்கிறது ஞாபகம் வந்துடும் இங்க வந்து கிரைசோ பைட்டான் பார்த்தோமா அது வந்து கோல்டன் ப்ரௌன் ஆல்கே அண்ட் அதே மாதிரி யூக்ளினோ பைட்டா 
யூக்ளினா ஃபைட் ஆகிறது வந்து யூக்ளினைட்ஸ் யூக்ளினைட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆல்கை வெரைட்டி தான் அண்ட் அடுத்து பைரோபைத்தா ஸோ அங்கங்கே எழுதுகிறேன் பார்த்துக்கோங்க பைரோபைத்தா பைரோபைத்தா அப்படிங்கிறது ஃபயர் ஆல்கை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஃபயர் ஆல்கே ஓகே அண்ட் அடுத்து சாந்தோஃபைத்தா சாந்தோஃபைத்தா அப்படிங்கிறது எல்லோ கிரீன் ஆல்கை எல்லோ கிரீன் சரியா சாந்தோஃபைட்டா அப்படிங்கிறது எல்லோ கிரீன் ஆல்கே அவ்வளோதான் மேக்சிமம் எல்லா கலர்ஸுமே நம்ம கவர் பண்ணிட்டோம் சரியா இது எல்லாத்தையுமே நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து போயிடலாம் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ச் ஓகே ஸ்டார்ச் அப்படிங்கிற ஒரு கெமிக்கல் சரியா இது வந்து நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் நம்மளோட ரைஸ் அண்ட் பொட்டேட்டோ இதுல எல்லாம் இருக்கக்கூடிய ஒரு கெமிக்கல் ஸோ இதோட ஒரு இதுக்கு ஒரு இன்னொரு பயாலஜிக்கல் நேம் இருக்கு சரியா என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இது ப்ரீவியஸ் எல்ல கேட்டிருக்காங்க சரியா ரீசெண்டா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு சிஜிஎல்ல ஓகே சிஜிஎல் டுவெல் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீல கேட்ட கொஸ்டின் இது ஸ்டார்ச்சோட இன்னொரு பயாலஜிக்கல் நேம் என்னன்னு கேட்டாங்க அமைலம் ஓகே அமைலம் இந்த ஸ்டார்ச் ஸ்டார்ச் எது இது வந்து ஒரு மேஜர் கார்போஹைட்ரேட் சோர்ஸ் ஓகேவா மேஜர் கார்போஹைட்ரேட் சோர்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் விட்டமின்ஸ் இது எல்லாமே நம்ம படிச்சிருப்போம் இல்லை கார்போஹைட்ரேட் ஃபேட்ஸ் இதெல்லாம் இது மேஜராக ஸ்டார்ச் ஸ்டார்ச்சில் இருந்து தான் நமக்கு கார்போஹைட்ரேட் கிடைக்கும் அண்ட் அந்த ஸ்டார்ச்சோட இன்னொரு இன்னொரு பயாலஜிக்கல் நேம் அமைலம் அண்ட் இந்த ஸ்டார்ச்சோட சோர்ஸ் என்ன ஓகே சோர்ஸ் என்ன அப்படின்னிங்கன்னா பொட்டேட்டோ மேஜர் சோர்ஸ் பொட்டேட்டோ ரைஸ் ஓகேவா ரைஸ் வீட்லேயும் கூட இருக்கு ஓகே ரைஸ் வீட் ஓகே அண்ட் இந்த மாதிரி எல்லா இதுலேயுமே இந்த மாதிரி வெரைட்டிஸில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான ஒரு வேதிப்பொருள் கெமிக்கல் வந்து ஸ்டார்ச் தான் ஓகேவா ஸோ இதில் இன்னும் நீங்க இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த அமைலம் வந்து ஒரு குளுக்கோஸ் சரியா நம்ம எல்லாரும் நீங்க இதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க சரியா நம்ம வந்து கார்போஹைட்ரேட் அதிகமாக சாப்பிட்டாதான் நமக்கு வந்து எனர்ஜி கிடைக்கும் நமக்கு குளுக்கோஸ் அதிகமாக வரும் குளுக்கோஸ் அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் ஆனால் தான் எனர்ஜி வரும் சரியா ஃபஸ்ட்டு நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு அண்ட் அது வந்து கார்போஹைட்ரேட் சரியா அந்த கார்போஹைட்ரேட் ஃபஸ்ட்டு குளுக்கோஸாக மாறும் நம்ம உடம்புக்குள்ளே போனோன்னே குளுக்கோஸாக கன்வெர்ட் ஆகும் இந்த குளுக்கோஸ் தான் நமக்கு எனர்ஜி கொடுக்கும் ஓகேவா எனர்ஜி ஏடிபி மாலிக்கூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப டீப்பாக தெரிஞ்சுக்க வேணால் பேசிக்காக தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் கார்போஹைட்ரேட் இருக்கும் அது உடம்புக்குள்ளே போனோடனே குளுக்கோஸாக கன்வெர்ட் ஆகுது அந்த குளுக்கோஸ் தான் நமக்கு எனர்ஜி கொடுக்குது ஓகேவா அந்த குளுக்கோஸ் தான் நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய பயாலஜிக்கல் பயாலஜிக்கல் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கெமிக்கல் சைக்கிள் அல்ல பயாலஜிக்கல் சைக்கிள்னு சொல்லுவாங்க உள்ள பயாலஜிக்கல் சைக்கிள் நடந்து நமக்கு எனர்ஜி கிடைக்கும் சரியா அதனால தான் பேசிக்காக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நாங்கள் நமக்கு சாப்பிட்ற சாப்பாடு சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் எனர்ஜி வரும் ஓகேவா சாப்பிட்டா தான் நம்மளால வேலை பார்க்க முடியும் இது வந்து இந்த கான்செப்ட் தான் ஓகேவா நம்ம குளுக்கோஸ் சாப்பிட்றது மூலமாக தான் நமக்கு எனர்ஜி கிடைக்கும் ஓகேவா ஓகே ஸோ அவ்வளோதான் இன்னும் அடுத்து இன்னும் அடுத்து கொஞ்சம் ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு விஷயம் இன்னும் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே நான் இப்போ எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்குற நோட்ஸும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஓகே இப்போ இதில் பாருங்கள் ஹூக்வாம் ஹூக்வாம் அப்படிங்கிறது ஹூக்வாம் அதாவது அந்த வாம் அப்படின்னாலே என்னது புழுவோட வெரைட்டியா ஹூ ஹூக் அப்படிங்கிறது இந்த இந்த ஊசி அப்படி சொல்லுவாங்க சரியா அது ரிலேட்டடாக வரும் ஓகே அந்த அது சொல்ல சொல்ல தெரியல அப்படின்னா இப்போ மீன் முள் இருக்குல்ல அது மாதிரி ஹூக் மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு புழு ஓகே அதோட பயாலஜிக்கல் நேம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சி லோஸ்டமா ஓகே ஆன்சி லோஸ்டமா இதுவும் ரீசெண்டாக ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு சிஜிஎல்ல கேட்ட கொஸ்டின் ஓகேவா இந்த எக்ஸ்ட்ரா கொஸ்டின் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆன்சி லோஸ்டோமா ஓகே இது ரவுண்ட் அதாவது வார்ம்ஸ் ரிலேட்டடாக ஒரு பேர் ஓகேவா சரியா இதை வந்து பேரசிட்டிக் நமட்டோட் அப்படின்னு சொல்றாங்க என்இ எம்ஏ டிஓ டிஇ எஸ் ஓகே பேரசிட்டிக் நமட்டோட் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேவா முக்காது ஓகே ஸோ அந்த ஹூக்வாம் பார்த்தோமா அந்த ஹூக்வாம் ரிலேட்டட்லேயே இன்னும் ரெண்டு மூணு பார்த்துடலாம் ஓகேவா சரி
அடுத்து டேப் வாம் ஓகேவா டேப் வாம் டேப் வாமோட பயாலஜிக்கல் நேம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டீனியா சோலியம் ஓகேவா டீனியா சோலியம் ஓகே அடுத்து பிலாரியா வாம் ஓகே பிலாரியாசிஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நோய் கூட உண்டு பிலாரியா வாம்ஸ் ஓகேவா பிலாரியா வாம்ஸ் வந்து பிலாரியோ டே அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேமிலியை சேர்ந்தது ஓகேவா பிலாரியா வாம்ஸ் பிலாரியோ டே சரியா இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க இதில் எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸு கண்டிப்பாக மஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கக்கூடியது ரீசெண்டாக எக்ஸாமில் கொடுத்ததுனால நான் இதை ரிப்பீட்டடாக சொல்லிகிட்டே இருக்கேன் ஓகேவா ஸோ இது ரிலேட்டடாக இன்னும் நீங்கள் வந்து நோட்ஸ் வேணும் அப்படின்னா கேளுங்க நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இதோடது ஓவராலாக உங்களுக்கு நோட்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன் ஓகேவா சரியா ஸோ இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தே